നമ്മൾ ഒരു ത്രീ വേരിയബിൾ ക്യാം മാപ്പിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂ ടേബിൾ തന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ എസ് ഒപി ഇതൊക്കെ ബിഒ എസ് ആവാം ഇതൊക്കെ ആ തന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറസ്പോണ്ടിങ് ക്യാം മാപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാമിന് ഒന്നുകിൽ ട്രൂ ടേബിൾ തരും അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഒ പി ഫോമ് തരാം അല്ലെങ്കിൽ പി ഒ എസ് ഫോമ് തരാം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറയാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറസ്പോണ്ടിങ് ക്യാം മാപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ട്രൂ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ക്യാം മാപ്പ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാമെന്നും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും ഉള്ള കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ക്യാം ക്യാം മാപ്പ് ത്രീ വേരിയബിൾ ക്യാം മാപ്പ് ത്രീ വേരിയബിൾ ക്യാം മാപ്പ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ത് എസ് ഒ പി ആണ് ഓക്കെ എസ് ഒ പിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആദ്യം ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം എസ് ഒ പിയുടെ ത്രീ വേരിയബിളും ഫോർ വേരിയബിളും പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പി ഒ എസിന്റെ കേസ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മള് എസ് ഒ പി സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ട്രൂ ടേബിൾ ഉണ്ട് ട്രൂ ടേബിൾ ഞാൻ മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകൾ എടുക്കാണ് എക്സ്പോസ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഓക്കെ മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകൾ എക്സ് വൈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകൾ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു എസ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ എസ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾസ് എന്ത് കൊടുക്കാണ് ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് ഞാൻ ചുമ്മാ എഴുതാം സീറോ 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 വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ 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 സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ 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 ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കോമ്പിനേഷൻ അവിടെ പറ്റും ഓക്കെ ത്രീ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും കോമ്പിനേഷൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഒരു ഓർഡറിന് യാതൊരു വിധ പ്രശസ്തിയുള്ള അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് വൺ ടു ഫോർ ബൈനറി നമ്പറിന് വൺ സീറോ മുതൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത തരത്തിൽ ഓക്കെ സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെയുള്ള ഫോർ ഡിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബൈനറി വാല്യൂസിന്റെ ഓർഡർ ആണ് ഇൻക്രിമെന്റിങ് ഓർഡറാണ് അവർ എഴുതി വെച്ചത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ ഒരു ഓർഡറിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല എല്ലാ വാല്യൂബിൾസും കൃത്യമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടിന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലും ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ആ ഓർഡറിന് ഒരു പ്രശസ്തിയും ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ സർക്യൂട്ടിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം എനിക്ക് റാൻഡായിട്ട് കുറെ വാല്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് സീറോ സീറോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയത് ഞാൻ റാൻഡമായിട്ട് കുറച്ച് ഔട്ട്പുട്ടുകൾ എഴുതി വെച്ചതാണ് ഓക്കെ ഏതൊരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകൾ ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നു ഇത് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ആ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് എന്ത് തരം ഡേറ്റ്സുകൾ ആളുകളൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഒരു സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തപ്പോ ഇങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രൂ ടേബിൾ എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്നിട്ടാക്കണം സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ വെക്കണം തരണം സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിന്റെ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ തരണം ആ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ വച്ച് കൊണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അങ്ങോട്ടും പറയാം തിരിച്ചും പറയാം ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻസിന്റെ എണ്ണം കുറക്കാനും ഓക്കെ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മുമ്പേ ആയിരിക്കും സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യാ അങ്ങനെയുള്ള സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം സപ്പോസ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ ട്രൂ ടേബിൾ വേണ്ടത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ടത് എങ്കിൽ അങ്ങനെ സിമിത എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് ഒ പി ഫോമിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എസ് ഒ പി സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ടിൽ എവിടെയാണ് വൺ കിടക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ വേരിയബിൾ ക്യാം മാപ്പ് ആണെങ്കിൽ ന
ഒറിജിനൽ ഫോമിലും സീറോ കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോമിലും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇട്ടത് ഓക്കെ കാരണം സോബി സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്റ് സീറോ ഇട്ടത് എക്സ് ഒറിജിനൽ ഫോമ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ഒറിജിനൽ ഫോം ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് വരും വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് സെറ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് വരും ഇവിടെ വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് സെറ്റ് വരും ഇവിടെ വൈ സെറ്റ് വരും ഇവിടെ വൈ സെറ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വേരബിൾസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ സീറോ വൺ തരത്തിലും എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വേരബിൾസും എഴുതാം ഓക്കെ എന്നാൽ വേരബിൾസിന്റെ ഫോമിലാണ് കോളംത്തിനും റോസിനെയും മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെല്ലിന്റെ നമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് വാല്യൂസ് വരും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സെല്ലിന്റെ അഡ്രസ് വരും സീറോ 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 ത്രിബിൾ സീറോ സീറോ ആണെന്ന് അറിയാം ഇനി സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെന്ന് അറിയാം സീറോ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണെന്ന് അറിയാം സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണെന്ന് അറിയാം ഇനി വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണെന്ന് അറിയാം വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണെന്ന് അറിയാം വൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണെന്ന് അറിയാം എന്താ പറയാ വൺ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ നമ്പറിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ട്രൂ ടേബിൾ എടുക്ക ട്രൂ ടേബിളിൽ ഇൻപുട്ടുകൾ നോക്കും ഓക്കെ ട്രൂ ടേബിൾ ഇൻപുട്ട് നോക്കുക ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഇൻപുട്ടിനാണ് വണ്ണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇൻപുട്ടുകൾ ഒന്ന് നോക്കുക എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഓക്കെ എക്സ് വൈ സെറ്റ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ ഓക്കെ ഇതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസ്മിലേക്ക് മാറ്റിയ വാല്യൂ എന്താണ് നാല് പോർഷൻ അബ്സെന്റ് ആണ് ടൂന്റെ പോർഷൻ പ്രസന്റ് ആണ് പണ്ട് പോർഷൻ മീൻസ് ടു ആണ് അപ്പൊ ടൂന്റെ പോസിഷൻ ടൂന്റെ സെല്ലിൽ എന്ത് ചെയ്യാ വണ്ണ് മറിക്കുക ടൂ ടൂ എന്ന് പറയുന്ന സെൽ അഡ്രസ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വണ്ണ് മറിക്കും ഓക്കെ അതിന് നെക്സ്റ്റ് സീറോ വൺ വൺ ആണ് സീറോ വൺ വൺ അപ്പൊ ടൂന്റെ പോർഷൻ വണ്ണിന്റെ പോർഷൻ ആണ് പ്രസന്റ് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അപ്പൊ ത്രീ എന്നുള്ള സെല്ലിൽ എന്ത് ചെയ്യാ വണ്ണ് മറിക്കുക ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു വണ്ണ് മറിക്കുന്നു അനി നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു സെല്ലാണ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ഫോറിന്റെ പോർഷൻ ആണ് പ്രസന്റ് ഓക്കെ ത്രീ ആണ് ഫോറിന്റെ പോർഷൻ പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫോർ ആണ് അതായത് അപ്പൊ ഫോറിന്റെ സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ വൺ മാറ്റിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ സീറോ വൺ ഓക്കെ നാല് മൂന്നും അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ വൺ മാറ്റിയാണ് ഈ കേസിൽ ഡയറക്റ്റ് എന്താണോ ഇമ്പോർട്ടിന്റെ ഇമ്പോർട്ട് വാല്യൂസിന്റെ കറസ്പോണ്ടി ഡെസിമൽ ആ ഒരു ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് മേച്ച് ചെയ്യുന്ന സെൽ ഡ്രസ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു വൺ പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്ടുകൾ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എക്സാമിന് പ്രോട്ടീൻ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം സെൽ നമ്പർ നിർബന്ധമാണ് എക്സാമിന് പ്രോട്ടീൻ സമയത്ത് സെൽ നമ്പർ നിർബന്ധമാണ് സെൽ വേരിയബിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ 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 വൺ ഫോമിലോ എഴുതാം ഓക്കെ സെൽ നമ്പർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ മെത്തേഡിൽ ക്യാമറ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ സെൽ നമ്പർ കൂടെ ചേർത്ത് സെൽ നമ്പർ ചേർത്തുള്ള മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് ഇൻട്രസെക്ടിംഗ് സ്ഥലത്തും എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി സെല്ലുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സീറോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാം ആപ്പ് ഫിൽ ചെയ്തു ക്യാം ആപ്പ് ഫിൽ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തതായിട്ട് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്താം ഓക്കെ ഈ ക്യാൻ ആപ്പിനെ എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാന്നാണ് അടുത്തതായി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് ഓക്കെ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അഡ്ജസ്റ്റ് സെല്ലുകളെയാണ് ഓക്കെ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന സെല്ലുകളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തടുത്ത് വാല്യൂസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എസ് ഒ ബി സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന വണ്ണുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എസ് ഒ ബി സിംപ്ലിഫിക്കേഷന്റെ കേസിൽ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന വണ്ണുകളെ വേണം നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന വണ്ണുകൾ ഓക്കെ അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ശ്രമിക്കുന്നത് മാക്സിമം വലിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓക്കെ മാക്സിമം വലിയ
നമ്മൾ വണ്ണിനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് വണ്ണിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് വണ്ണിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് നമുക്കിവിടെ പതിനാറ് അഞ്ച് സെന്റ് സെല്ലുകൾ ഇല്ല ഓക്കെ പതിനാറ് അഞ്ച് സെന്റ് സെല്ലുകളും പതിനാറിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ എട്ട് അഞ്ച് സെന്റ് സെല്ലുകളിലും വണ്ണില്ല അതും പറ്റില്ല ഫോറിന്റെ കേസിലും വണ്ണില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഉള്ളത് എന്താണ് ടൂന്റെ കേസിൽ ഉണ്ട് ടൂ അഡ്ജ് സെന്റ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പായി ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പായി അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര സെല്ലുകളുടെ രണ്ട് അഡ്ജ് സെന്റ് സെല്ലുകളുടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് എന്റെ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആണ് എന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ടു ആണ് ചുമ്മാ വേണ്ടമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നമ്പർ കൊടുക്കും നമ്പർ യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ കൊടുക്കും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആണ് ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്പർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ ഇത് സിമ്പിൾഫൈ ദ ഫോമിൽ ഏതാ നോക്കാം ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ് സി സിക്കൾ ഔട്ട് പുട്ട് എസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എസ് സി സിക്കൾ ഒന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ല് എടുക്കാം ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ബേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റോ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എക്സ് ആണ് അതുപോലെ കോളത്തില് വൈ ഡാഷ് സെറ്റ് ഡാഷ് ഉണ്ട് വൈ ഡാഷ് സെറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോളത്തിലും റോസിലും ആയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ സെൽ പോകുമ്പോ ഈ റോയിൽ സെക്കൻഡ് റോയിലാണല്ലോ സെക്കൻഡ് റോ മീൻസ് എക്സിന്റെ റോ ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫോമിൽ പോകാം നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും എക്സ് വരും ഇനി കോളം വലിച്ച് നോക്കുക കോളം വലിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കിടക്കുന്നത് എക്സ് ഡാഷ് വൈ സെറ്റ് ഡാഷും വൈ ഡാഷ് സെറ്റിലുമാണ് ഓക്കെ അതായത് എക്സ് ബാർ സെറ്റ് ബാറിലും വൈ ബാർ സെറ്റിലുമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു രണ്ട് സെല്ലിലുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കുക ഈ സെല്ലിന്റെ ഈ രണ്ട് കേസിൽ നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒറിജിനൽ ഫോമിലും കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോമിലും ഉണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു എന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ബോളിയൻ ലോസ് പഠിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ വൈ വൈ ഡാഷ് ആണ് ഇവിടെയും വൈ ഡാഷ് ആണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ഡാഷ് ആണ് സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് സെറ്റ് ഡാഷും സെറ്റും അതായത് സെറ്റ് കോംപ്ലിമെന്റും സെറ്റും ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ എന്തായി പോകും ആ സെറ്റ് അവിടുന്ന് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ വൈ ഡാഷ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ വൈ ഡാഷ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും സെറ്റ് രണ്ട് ഫോമിലുള്ളത് സെറ്റ് അവിടുന്ന് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും നമുക്ക് എഴുതുന്നത് എസ് ഒ പി ഫോമിലാണ് സം ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓക്കെ ഇതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോവാ ഈ ഗ്രൂപ്പ് കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു റോയിലാണ് ഓക്കെ അത് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ റോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് ബാറിന്റെ റോ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ബാർ എന്തായാലും വരുന്നത് ഓക്കെ എക്സ് ബാർ ഇനി ഈ ഗ്രൂപ്പ് കിടക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കോളത്തിലായിരുന്നു അതായത് വൈ സെറ്റ് വൈ സെറ്റ് ഡാഷ് കോളത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നോക്കുക സെറ്റ് രണ്ട് ഫോമിലുണ്ട് ഒറിജിനൽ ഫോമിലും കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോമിലുണ്ട് അപ്പൊ സെറ്റ് എന്താ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ വൈ മാത്രം വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എസ് ഇസി കിലോ എക്സ് വൈ ഡാഷ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിൾഫൈ ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം തിരിച്ച് ചെയ്താലും കുറപ്പില്ല അതായത് എക്സ് ഡാഷ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ഡാഷ് ഇങ്ങനെ എഴുതാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഗ്രൂപ്പിന്റെ നമ്പറിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിൾഫൈ ഇത് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേ മാപ്പ് സിമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സപ്പോസ് നമുക്ക് എന്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൂ ടേബിളിന് പകരം എനിക്ക് എന്ത് തരാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തരാം ഓക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടും സിമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ഫീ ഉണ്ടായിട്ട് തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ട് അത് സിമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു മൂല്യൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂല്യൻ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കെ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് സിമ്പിളിഫിക്കേഷൻ നടത്താമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അ
അപ്പൊ സമ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സമ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് മിനിമൈസേഷൻ ആ ചെയ്യേണ്ടെന്ന കാര്യം കൂടെ ഈ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് ഇവിടെ കോമ്പ്ലി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ് ആയിരിക്കും വൈ ഡാഷ് സെറ്റ് ഡാഷ് ഇവിടെ എന്ത് വരും വൈ ഡാഷ് സെറ്റ് വൈ സെറ്റ് വൈ സെറ്റ് ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി വരും ഹാലിസ് വരും സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ഓക്കെ ാണ് സെൽ നമ്പറിങ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ നോക്കണം ഈ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പൂളിൻ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുക പൂളിൻ എക്സ്പ്രഷൻ കേസിൽ എക്സ് ഡാഷ് വൈ സെറ്റ് ഡാഷ് ആണ് ഓക്കെ എക്സ് ഡാഷിന്റെ റോ ഇതാണ് വൈ സെറ്റ് ഡാഷ് വൈ സെറ്റ് ഡാഷിന്റെ കോളാണ് എടുത്ത് നോക്കുന്നത് വൈ സെറ്റ് ഡാഷിന്റെ കോളം ഇതാണ് അപ്പം ഈ റോയും ഈ കോളോ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഓക്കെ അവിടെപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വൺ പ്ലോട്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടേം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടേം നോക്കുക എക്സ് ഡാഷ് വൈ സെറ്റ് ആണ് അപ്പം എക്സ് ഡാഷിന്റെ റോ ഇതാണ് y z ഡാഷിന്റെ വൈ സെഡിന്റെ കോളം ഇതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഒരു ഇന്റർസെപ്റ്റിംഗ് സെല് വണ് വരും ഓക്കെ അപ്പം സെക്കൻഡ് ടേമും ഞാൻ മാറ്റിക്കും പിന്നെ തേർഡ് ടേം എക്സ് വൈ ഡാഷ് സെഡ് ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പം എക്സിന്റെ റോ ഇതാണ് അതുപോലെ വൈ ഡാഷ് സെഡ് ഡാഷിന്റെ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഇന്റർസെക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും വണ് വരും ഇനി ഈ ഒരു ടേമും കഴിഞ്ഞു ഇനി അവസാനത്തെ ടേം എക്സ് വൈ ഡാഷ് സെഡ് എക്സിന്റെ റോ ഇതാണ് വൈ ഡാഷ് സെഡിന്റെ കോൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് വൈ ഡാഷ് സെഡിന്റെ കോൾ എന്താണ് ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ വരും ബാക്കി സെലുകളെ എന്ത് ചെയ്യാം സീറോസ് മാറ്റിയാൽ ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് വൺ കൊടുത്തു ഇതിന് ഗ്രൂപ്പ് ടു എന്ന് പേരും ഓക്കെ അപ്പൊ സിംപ്ലിഫൈ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ടിന് എസ് എന്നാണ് ഓപ്പർ ചെയ്തത് അപ്പൊ എസ് സി കേട്ടു ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കിടക്കുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റോയിലും വൈ ഡാഷ് സെഡ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് എന്തായാലും വരുന്ന നോക്കുക അപ്പൊ എക്സ് എഴുതുന്നു ഈ രണ്ട് കോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ടേം എന്താണെന്നത് അത് ഡയറക്റ്റ്ലി എടുത്തു വരും ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന കോംപ്ലിമെന്റ് ഒറിജിനൽ ഫോമിൽ കിടക്കുന്ന എന്താണോ ഉള്ളത് അത് ക്യാൻസൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വൈ ഡാഷ് രണ്ടിടത്തിലുണ്ട് വൈ ഡാഷ് എന്തായാലും വരും സെറ്റ് ഡാഷ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോമിലുണ്ട് ഒറിജിനൽ ഫോമിലുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ഇപ്പോ സെറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോമും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുക ഗ്രൂപ്പ് കിടക്കുന്നത് ഏതാണ് റോ വണ്ണിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തു എക്സ് ഡാഷ് എഴുതി കോളത്തിൽ രണ്ട് കോളത്തിൽ കിടക്കുന്നു ഓക്കെ വൈ സെറ്റിലും കിടക്കുന്നത് വൈ സെറ്റ് ഡാഷിലും കിടക്കുന്നു അപ്പം സെറ്റ് രണ്ട് ഫോമിലുണ്ട് സെറ്റ് ഒറിജിനൽ ഫോമിലുണ്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോമിലുണ്ട് സെറ്റ് എന്താ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ വൈ മാത്രം വരും ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കേസിൽ സെയിം ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ടൂ ടേബിൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് ഒ പി ഫോമിലുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മോളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഏത് തരത്തിൽ ടൂ ടേബിൾ ആയിട്ടും തരും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ടും തരാം ഓക്കെ ത്രീ വാരിയബിൾ ക്യാമറിന്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ത്രീ വാരിയബിൾ ക്യാമറിന്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ വൈ സെറ്റ് പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബാർ സെറ്റ് ബാർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് പ്ലസ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ബാർ ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ വരിക നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകളാണ് അല്ലെ ഇതിലാ എക്സ് വൈ സെറ്റ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് മൂന്ന് വാരിയബിൾസ് ആണ് എക്സും വൈയും സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് വാരിയബിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടു റീസ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് സെൽസ് ഉള്ള ക്യാമറപ്പാണ് വേണ്ടത് എയ്റ്റ് സെൽ ഉള്ള ക്യാമറ മീൻസ് നമുക്ക് ത്രീ വാരിയബിൾ ക്യാമറപ്പാണ് പ്രോട്ട് ചെയ്യേണ്ടെന്നൊരു തീരുമാനം ഇതിൽ തന്നെ
അതുപോലെ ഒരു വേരബിൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഒരു വേറെ രണ്ട് ഫോം ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് വേരബിൾസിന്റെ നാല് ഫോംസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തെടുക്കാണ് എക്സ് എടുക്കാണ് ഇവിടെ വൈ സെറ്റ് എടുക്കാണ് ഓക്കെ എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇവിടെ എക്സ് ഇവിടെ വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് സെറ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇവിടെ വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് സെറ്റ് വൈ സെറ്റ് വൈ സെറ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ സെറ്റ് നമ്പർ ഇങ്ങനെ വരും സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇത്തരത്തിൽ എന്ത് വരും സെല്ലിന്റെ നമ്പർ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം എടുക്കുക എക്സ് ഡാഷ് വൈ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് ഡാഷിന്റെ റോ ഇതാണ് വൈ സെറ്റിന്റെ കോളാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് വൈ സെറ്റിന്റെ കോളം ഇതാണ് ഓക്കെ വൈ സെറ്റ് ഈ കോളത്തിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇന്റർസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിടിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും വണ്ണ് വരും അനി ഈ ഒരു ടേം ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ടേം കൊടുക്കുക നോക്കുക എക്സ് വൈ ഡാഷ് സെറ്റ് ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പം എക്സിന്റെ റോ ഇതാണ് വൈ ഡാഷ് സെറ്റ് ഡാഷിന്റെ കോളാണ് കണ്ടത് വൈ ഡാഷ് സെറ്റ് ഡാഷിന്റെ കോളം ഇതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും വണ്ണ് വരും അപ്പം ഈ ടേം ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ആണ് അപ്പം എക്സിന്റെ റോ ഇതാണ് വൈ സെറ്റിന്റെ കോൾ ഇതാണ് ഓക്കെ വൈ സെറ്റിന്റെ കോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ വണ്ണ് വരും ഓക്കെ ഈ ടേം കഴിഞ്ഞു ഇനി എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഡാഷ് ഓക്കെ എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഡാഷ് അപ്പം എക്സിന്റെ റോ ഇതാണ് വൈ സെറ്റ് ഡാഷിന്റെ കോളം ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും വണ്ണ് വരും ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പതിനാറ് ഗ്രൂപ്പ് പോസിബിൾ ആണെന്ന് നോക്കും അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഗ്രൂപ്പ് പറ്റും നോക്കും അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് പറ്റും നോക്കും അതും പറ്റില്ലെ ടു പറ്റും നോക്കും അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ വൺ ഗ്രൂപ്പിംഗ് നോക്കും പറ്റുള്ളൂ നോക്കും ഈ ഒരു ടു ടേം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ണുകൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് സമയത്ത് എന്ത് പറ്റില്ല പതിനാറ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് പറ്റില്ല എട്ട് സെല്ലിന്റെ കേസിൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് പറ്റില്ല കാരണം എട്ട് വണ്ണുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് സെല്ല് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ടു വേരബിൾ പറ്റും ഇനി ഫോർ വേരബിൾ പറ്റുമോ നോക്കും ഫോറും പറ്റില്ല അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് പറ്റുന്ന ഒരു കേസ് ടു വേരബിൾസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടു വേരബിൾസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഡയഗണലി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യരുത് റോ വൈസോ കോളം വൈസോ മാത്രം ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യാം ഡയഗണൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ ക്യാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡയഗണൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന സെല്ലുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോ വൈസും കോളം വൈസും അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന സെല്ലുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സെല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാക്സിമം വലിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ മാക്സിമം വലിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇവിടെ ഒരു വണ്ണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വണ്ണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കി കഴിഞ്ഞാണ് ഈ വണ്ണിനെ സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് വേറെ സിം വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് പറ്റില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ഓൾറെഡി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ആളുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് പറ്റുള്ളൂ ഇനി വേറൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കിടന്ന മറ്റൊരു വേരബിൾ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി കിടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അതായത് ഈ സെല്ലും ഈ സെല്ലും അഡ്ജസ്റ്റ് ആണ് ഈ സെല്ലും ഈ ഒരു സെല്ലും ഈ ഒരു സെല്ലും അഡ്ജസ്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കെ മാപ്പിനെ പ്ലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ എനിക്ക് ഒന്ന് മടക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ കെ മാപ്പിനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മടക്കാൻ പറ്റും അതായത് പിന്നെ പുറകോട്ടാണെന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറകോട്ട് ഒന്ന് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ
ഇനി നിങ്ങൾ കോളം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോളവും വരുന്നുണ്ട് ഈ കോളവും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കോളവും ഈ കോളവും നോക്കുമ്പോ വൈ ഡാഷ് വൈ ഓക്കെ വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോമിൽ ഉണ്ട് ഒറിജിനൽ ഫോമിൽ ഉണ്ട് വൈ എന്താ ഇപ്പം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും സെഡ് ഡാഷ് സെഡ് ഡാഷ് ഓക്കെ സെഡ് എന്താ സെഡ് ഡാഷ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സെഡ് ഡാഷ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷന്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിംഗും എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം വലിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഡയഗണലി ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ സൈഡുകളിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂസുകൾ മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേമാപ്പിനെ മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത് വരുമെങ്കിൽ അവയെ ഗ്രൂപ്പാക്കാം ഓക്കെ ആ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല സപ്പോസ് വിടിയും 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 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇത് രണ്ടും ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഒരു ഫോർ സെല്ലുകൾ അടുത്തടുത്ത് തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടും ഇതും ഇതും വണ്ണാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡിയും ഇവിടെ ഓൾറെഡിയും വണ്ണുണ്ട് അപ്പൊ നാല് സെല്ലുകൾ ചേർത്ത് ബാക്കൗട്ട് ക്യാമാപ്പ് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു നാല് സെല്ലിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ ാണ് ആബ്സെന്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇട്ടാമിൽ നോക്കുമ്പോ സീനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ചില പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കേസിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചില വാല്യൂസ് മിസ്സിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ തരത്തിൽ ക്യാമറ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം മൂന്ന് വാല്യൂബിൾസ് ഉണ്ട് എ ബി സി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ത്രീ വാല്യൂബിൾ ക്യാമറ ആണ് ത്രീ വാല്യൂബിൾ ക്യാമറ ഞാൻ ത്രീ വാല്യൂബിൾ ക്യാമറ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണേ ത്രീ വാല്യൂബിൾ ക്യാമറ ഓക്കെ അപ്പം എനെ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ റെഫർസ് ചെയ്തു ബിയും സി ആണ് ഓക്കെ ബിയും സിയും ഈ ഒരു സൈഡിൽ റെഫർസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം എ കോംപ്ലിമെന്റിനോട് വരും എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് സി കോംപ്ലിമെന്റ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് സി ബി സി ബി സി കോംപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ റെഫറൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം എടുക്കുക എ കോംപ്ലിമെന്റ് സി ഓക്കെ എ കോംപ്ലിമെന്റ് സി അവിടെ ബി മിസ്സിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ബി മിസ്സിംഗ് ആകുമ്പോൾ ഏത് സെല്ലിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഏത് സെല്ലിൽ വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം ബി സി സിംഗിൾ ആയിട്ട് അവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഈ കേസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എ കോംപ്ലിമെന്റ് സിന്റെ കേസിൽ അവിടെ എ കോംപ്ലിമെന്റ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിയുടെ കേസ് മിസ്സിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ബിയുടെ കേസ് മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ ബീനെ കുറിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബിയുടെ രണ്ട് ഫോമിൽ നമ്മൾ സെല്ലുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം ബിയുടെ രണ്ട് ഫോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി സിയും എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് സി അതായത് ബിയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോമും ഒറിജിനൽ ഫോമും രണ്ട് ഫോം ഓക്കെ രണ്ട് ഫോമിൽ വരുന്ന സെല്ലിൽ മാർക്കണം അപ്പൊ അതായത് ഞാൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി സിയിൽ മാർക്കണം എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കോളം ഇതാണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന റോ ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ സെക്യൂരിൽ പോയി ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വണ്ണ് മാർക്ക് ഓക്കെ എന്നെ നെക്സ്റ്റ് മാർക്കിന്റെ എവിടെയാണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് സി ഇതാണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് റോ ഇതാണ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് സി ഇതെ കോളം ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വണ്ണ് മാർക്കുക അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ടെർമുകൾ മാർക്കുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഏതാണ് മിസ്സിംഗ് സിയുടെ കാര്യമാണ് മിസ്സിംഗ് ഓക്കെ സിയുടെ രണ്ട് ഫോമിൽ ഏതെങ്കിലും അതായത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി സിയിലും മാർക്ക് ചെയ്യണം എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി സി കോംപ്ലിമെന്റിലും മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കേസിലും മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി സി ഓക്കെ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി സി അതായത് ഇവിടെയാണ് ഓൾറെഡി മാർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത കേസ്
a b c ഈ ഒരു സെല്ലിൽ 1 വരും ഓക്കേ അത് പറഞ്ഞു ഇനി a കോംപ്ലിമെന്റ് b c a കോംപ്ലിമെന്റ് b c ഇവിടെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇതിന്റെ ഓർഡർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കേ അപ്പോൾ സെല്ലിന്റെ എല്ലാ സെല്ലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഇവാലിഡ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി സെല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യാ സീറോ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാ ഓക്കേ ഇനി അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് ഗ്രൂപ്പിങ് പറ്റാൻ നോക്കാം കേസിൽ പതിനാറ് സെല്ലുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അതിന് പറ്റില്ലെങ്കിൽ എട്ട് സെല്ലുകൾ പറ്റാൻ നോക്കാം ഇതിലും എട്ട് സെല്ലുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് വൺ ഇല്ല ഓക്കെ അതിനുശേഷം എട്ട് സെല്ല് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഫോർ സെല്ലുകൾ പറ്റാൻ നോക്കാം ഓക്കെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ സെല്ലുകൾ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഇത്രയും സെല്ലുകൾ നാല് സെല്ലുകൾ അടുത്ത് എടുത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നു അപ്പം ഈ പി ആനത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം ഇതും കാര്യങ്ങൾ ഒരു സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ വണ്ണിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം വണ്ണിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഓൾറെഡി ഗ്രൂപ്പിൽ ആയതിന് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ചേർത്ത് വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പിങ് നടത്താം കാരണം എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ രണ്ടിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിങ് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ വൺ ഗ്രൂപ്പിങ്ങിൽ പോകാൻ പാടും അതുപോലെ എട്ട് ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നാലിലേക്ക് പോകാൻ പാടും ഈ ഒരു വണ്ണിനെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ വരാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ചേർത്തിട്ട് ഓൾറെഡി ഗ്രൂപ്പ് ആയാലും സാധ്യമില്ല നമ്മൾ എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മാക്സിമം വലിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിന് രണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേറെ ഗ്രൂപ്പുകളൊന്നും ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് വൺ മറിക്കാനേ ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ടു എന്ന് മറിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ നോക്കാം ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇ സിക്വൽ എന്നാണ് ഓക്കെ എഫ് ഇ സിക്വൽ ടു ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് കിടക്കുന്നത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന റോയും ബി കോംപ്ലിമെന്റ് സി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എയുടെ രണ്ട് ഫോമിലാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് കിടക്കുന്നത് മീൻസ് എ എന്തായിപ്പോ എ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ ഇനി ഈ കോളംസ് രണ്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കോളംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ബി ബി എന്തായിപ്പോ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ കാരണം കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോമിലും ഒറിജിനൽ ഫോമിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ സി എന്ന കേസ് നോക്കുമ്പോൾ സി ഒറിജിനൽ ഫോമില പുതിയ ഒറിജിനൽ ഫോമില അപ്പം സി ഒരു മാറ്റമില്ല സി എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് ചെയ്താൽ ഓക്കെ അപ്പൊ സി പ്ലസ് ഈ ഗ്രൂപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കിടക്കുന്നത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന റോയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് വരും എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്താണെന്ന് വരും കോളം നോക്കുക ബി സിയും ബി സി കോംപ്ലിമെന്റ് ഈ രണ്ട് കോളത്തിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് വരും ബി രണ്ട് കോളത്തിലും രണ്ട് കോമൺ ആണ് സിയും സി കോംപ്ലിമെന്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ സി കോംപ്ലിമെന്റും സിയും ആയതുകൊണ്ട് അതെന്തായിപ്പോ പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ അപ്പൊ എന്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെ ബി മാത്രം സിംപ്ലിമെന്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സി ടു സി പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി അതായത് സി ഓർ ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സി പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി പ്ലസ് സി ഓക്കെ രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് നോ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തിരിച്ചും മനസ്സും ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിന്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സി പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി ആണ് ഓക്കെ 